Allora ragazzi, è un po' che non ci sentiamo, nel frattempo io e la Gioia siamo andati a fare un giretto su nel paese, abbiamo fatto la colazione, siamo tornati, io ho finito ora di montare il video eh, di ieri, anzi ragazzi ho preso il pc nuovo quindi finalmente inizierò a montare i video col pc, mm, mettiamo, ci mettiamo alla prova, eh, oggi questo è un video tanto così, era giusto, è un video tutto pieno di chiacchiere e quindi è stato molto semplice da montare, nel frattempo eh, volete sapere dove siamo, siamo sempre qua. Comunque tende super promosse, siamo sempre qua. Il meccanico ancora non si è visto, però c'è una bella giornata. La Zoe è lì, non ha ancora finito di mangiare. Um, aggiornamenti, allora aggiornamenti. Non ne ho perché in realtà il meccanico, ragazzi, non è, non è arrivato. E quindi non so uh, precisamente cosa fare. La decisione che penso che ho preso per oggi è che noi... Um, Oggi stiamo qua, stanotte dormiamo qua, a me non mi interessa, allora fin, io ho deciso che fin quando non mi mettono Johnny sopra il ponte, ah ma c'è il mec, no no ragazzi mi sa che è arrivato però non mi ha calcolato di strisce, quindi noi restiamo qua tutto il giorno, tutti i giorni, fino a che il meccanico non prende Johnny e lo mette sul ponte perché l'unico blocco che abbiamo noi è che non possiamo dormire dentro il furgone se eh, Johnny è dentro l'officina naturalmente perché lui mi ha detto io non ti posso chiudere dentro e ok però fin quando lui non me lo mette sul ponte io da qua non mi muovo ragazzi io occupo questo parcheggio fin quando lui non prende una decisione perché così lo tengo sotto controllo e gli metto anche un po' di ansian wall che gli metto un po' di fretta nel fare questo lavoro prima finisce meglio è perché in realtà una volta che lui me l'ha messo sul ponte almeno da quello che ho capito in un paio di giorni al massimo si dovrebbe risolvere il problema e sistemare il tutto quindi in realtà eh, se io sto qui fino a che lui non lo mette sul ponte Zoe aspetta un attimo dove vai? e poi quando va sul ponte due giorni le posso fare in albergo oppure forse c'è mio zio a Genova e posso andare da lui due giorni comunque quello è tutto da valutare però io oggi resto qua ragazzi oggi stiamo qua poi mm, campeggiamo ovunque Comunque ho deciso che resto qua, che adesso mi faccio un caffè, pranzo qui, dopo pranzo adesso cerco sull'app se c'è qualche sentiero da fare, tanto comunque qua siamo in montagna, c'è anche il fiume, ma non riesco a capire come si scende al fiume <ride> e quindi non possiamo scendere, però adesso guardo un attimo se c'è qualche sentiero carino da fare, un posto carino da andare a vedere, perché anche il paesino dove sono andata oggi a fare colazione in realtà quello è, non c'è più niente. Comunque la privacy che dà queste tende è il top ragazzi, in più uh, sono termiche e infatti stanotte, um, chiudendo, perché il portellone quando fa freddo di solito è bello congelato il portellone, quindi un po' di freddo arriva sempre. Io stanotte cosa ho fatto? Ho, ten ho chiuso le tende, ho chiuso il portellone e caspita tengono tantissimo il freddo, quindi in realtà a un certo punto ho acceso la stufa ma a un stavo morendo di caldo ho spento tutto perché comunque le tende aiutano, poi non fa così freddo, quindi va bene, anche quello conta e quando invece c'è il sole, con le tende chiuse, mi tengono fresco il camper quindi le, la scelta delle tende è stata il top nel frattempo io inizio a prepararmi da mangiare ragazzi, oggi mi faccio la zucca, la mettiamo a bollire perché scade domani, in teoria, e quindi... E oggi pomeriggio, adesso con calma mi metto a guardare um, uh, sull'app dei sentieri se c'è qualcosa di carino da fare qua, perché magari nel pomeriggio uh, approfittiamo e occupiamo il nostro tempo uh, facendo qualcosa, perché noi possiamo stare tutto il giorno chiusi qua. E, e quindi e proviamo a fare qualche sentierino, magari torniamo su nel paese che da lì cerco di capire come si scende al fiume, non lo so, fare qualcosina. Così stasera, in realtà stasera dormiamo qua di nuovo però, eh, ve lo dico. E il meccanico, cioè è arrivato qualcuno, ma non è il meccanico di ieri, non so chi sia. E quindi alla fine non ci ho parlato perché mh, non è quello che deve fare il lavoro. Sono abbandonata a me stessa ragazzi, abbandonata a me stessa. Ma nel frattempo la facciamo tutta la zucca. Chissà se tu puoi mangiare la zucca, te la farei assaggiare. Tiene che esisti una formula per olvidarti. 
un metodo para no amarte más. Na, 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 na. Poi io sto studiando lo spagnolo, ragazzi. Ah, perché ancora non ve l'ho detto. In realtà forse ancora non l'ho detto dove sto andando. Cioè, dove dovevo andare. Però in realtà non so se alla fine succederà. Però dato che questi video saranno pubblicati solamente quando io sarò um, di nuovo operativa con Johnny, quindi ve lo posso dire. Vi dico che stasera avevamo il traghetto da Barcellona uh, per andare a Mallorca ragazzi non l'ha indovinato nessuno dovevamo andare a Mallorca e fare tutto il giro dell'isola diciamo che due settimane erano belle abbondanti per poterlo fare tutto perché poi in realtà Mallorca non è che sia così grande ma avevo fatto un calcolo più o meno per fare tutto il giro dell'isola sono tipo 400 km circa facendo anche avanti e indietro perché volevo fare dei par delle parti all'interno e, e quindi il volo il, il, il biglietto in teoria si può cambiare con 15 euro posso spostarlo la settimana prossima però ancora non l'ho fatto in teoria penso di doverlo fare entro stasera ma prima di fare questo cambio biglietto volevo parlare col meccanico anche perché eh, dico se poi sposto il biglietto a martedì in realtà non sono neanche convinta di quello perché magari poi non voglio più andare a Mallorca perché l'opzione è eh, mi conviene andare a Mallorca per una settimana a quel punto continuo per la mia strada ma invece che andare a Mallorca vado in Spagna e faccio l'Andalusia passando da Barcellona vado in giù l'ho vista un sacco di volte cioè nel senso io la amo l'Andalusia però l'ho vista già un bel po' di volte quindi non è una cosa che diciamo avrei fatto avrei fatto una cosa che non avevo ancora visto però ragazzi io cambio idea come se fosse un, in un secondo quindi non vi posso dire ora cosa succederà ma potrebbe, può essere che vado a Mallorca lo stesso e faccio una settimana come può essere che scendo giù in Andalusia da Barcellona che ne so arrivo fino a Malaga e poi torno indietro tutto è stand by nel frattempo ci prepariamo da mangiare la Zoe si è ritirata perché comunque lei vuole stare fuori ma non è proprio un posto in cui cioè è un mega parcheggione dove c'è l'officina vi faccio vedere questa qua l'officina ma tutto lì in fondo e dietro è tutto appartamenti e case quindi c'è un bel via vai avanti e indietro con le macchine che entrano e escono per quello non la faccio stare fuori comunque si è decisa si è ritirata ragazzi ci serve, vi saluto qui un secondo che mi preparo da mangiare ci aggiorniamo più tardi ragazzi forse forse abbiamo trovato una discesa ma uh, non ne sono neanche sicura proviamo a vedere se qui si scende zoe Se da qui troviamo un modo per scendere un po' giù però o qui è chiuso ah guarda da lì vediamo ah. e qua dicono che non si può passare eh, la rete dice no perché lì si può scendere giù ci ha fatto passare un signore ci ha tolto la rete vai sei contenta? ti sei anche fatto un piccolo bagnetto non ti bagnare troppo eh? che poi non ti asciughi vabbè ragazzi almeno facciamo siamo un po' all'aria aperta finché non piove perché comunque oggi danno pioggia ma danno pioggia verso le 5 per ora sono le due e mezza e fa anche caldo, infatti mi tolgo la felpa. E poi dopo provo a risalire il fiume di là a vedere com'è. Dove sei? Ma cos'è? Cos'è che vuoi? Cosa vuoi dalla mia amica? E nel furgone non vuoi stare e ti lamenti, nel parcheggio non vuoi stare, vatti a fare un bagno. Vai, vai a fare il bagno, vai. Vai, vatti a fare il bagno. Vai Zoe, vai a fare il bagno, vai. Guarda che poi dobbiamo andare via, eh. Ti conviene che lo fai adesso. Che sexy, wow. Hola. Vai a fare il bagno. 
Allora volevo fare una comunicazione di servizio, ho contattato la, la compagnia dei traghetti e niente, comunque mi ha confermato che non posso annullare il biglietto, che se non avessi fatto oggi eh, il cambio di prenotazione avrei perso comunque il biglietto di andata, quindi alla fine ho fatto un cambio prenotazione, ho pagato 25 euro a questo punto piuttosto che perdere il biglietto comunque ragazzi io sono speranzosa e positiva e quindi ho fatto un cambio biglietto e ho spostato la prenotazione quindi l'imbarco al sabato perché io comunque sono positiva ragazzi perché se lui riesce a farmi il lavoro entro venerdì io sabato mi imbarco poi la tipa mi ha detto metti caso non risolvi e quindi sabato non riesci ad imbarcarti puoi rispostare la prenotazione a quel punto valutiamo come vi dicevo prima se fare uno solo una settimana ne vale la pena o meno questo lo valuterò più avanti anche perché se sabato non riesco ad imbarcarmi allora capiamo se buttare il biglietto oppure mh, rispostare la prenotazione perché si può fare con altri 15 ho pagato 20 25 euro perché era di sabato, però in realtà in settimana pago 10-15 euro. Piuttosto ragazzi lo rispostiamo e valutiamo, a meno che non decido di saltare Mallorca e andare da un'altra parte. Ma questo lo scopriremo solo vivendo, giusto? Come sempre.